పార్టీ ఏర్పాటు విరమించుకున్న జేడి లక్ష్మీనారాయణ త్వరలో కీలక నిర్ణయం సిబిఐ మాజీ జేడి లక్ష్మీనారాయణ పేరు కొద్ది రోజులుగా వినిపించడం లేదు రాజకీయాల్లో చేరి ప్రజలకు సేవ చేయడానికి ఉద్యోగానికి స్వచ్ఛంద విరమణ చేసిన ఆయన రాజకీయ భవితవ్యంపై నిత్యం ఏదో ఒక పుకారు వినిపిస్తూనే ఉంది తొలుత ఆయన బీజేపీలో చేరనున్నారని ఆ పార్టీ సీఎం అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలో నిలబడతారని ప్రచారం జరిగింది ఇంతలోనే ఆయన చేరేది బీజేపీలో కాదు గతంలో జగన్ కేసుల దర్యాప్తు సమయంలో టీడీపీతో ఏర్పడిన అనుబంధం నేపథ్యంలో ఆ పార్టీలో చేరడం ఖాయమన్న వార్తలు వచ్చాయి అయితే టీడీపీలో చేరితే గతంలో జగన్ కేసుల విషయంలో టీడీపీకి అనుకూలంగా వ్యవహరించారంటూ వచ్చిన ఆరోపణలు నిజమయ్యే ప్రమాదం ఉందని భావించిన ఆయన ఆ ప్రతిపాదన విరమించుకుని జనసేన పార్టీలో చేరడానికి నిర్ణయించుకున్నారన్న మాటలు వినిపించాయి ఆ తర్వాత లోక్సత్తా జయప్రకాష్ నారాయణతో కలిసి ఆ పార్టీని తిరిగి పట్టాలు ఎక్కిస్తారన్న ఊహాగానాలు బయటకొచ్చాయి లోక్సత్తా జేపీ నుంచి ఈ ప్రతిపాదన వచ్చినప్పటికీ లక్ష్మీనారాయణ దానిని అంగీకరించలేదు ఆ తర్వాత ఆయన సొంతంగా పార్టీ ఏర్పాటు చేయాలన్న నిర్ణయంతో ఉన్నట్లు సూచాయగా చెప్పారు పార్టీ పేరు జనధ్వనిగా నిర్ణయించినట్లు ప్రచారం జరిగింది అయితే ఎన్నికలు ముందుకొస్తున్న తరుణంలో అవేమీ కార్యరూపం దాల్చలేదు ఉద్యోగ విరమణ చేసిన తరువాత రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటించి రైతుల సమస్యలు తెలుసుకున్న లక్ష్మీనారాయణ మాత్రం రాజకీయంగా తన అడుగులు ఎటుపడతాయన్న దానిపై ఇప్పటికీ క్లారిటీ ఇవ్వలేదు ఆయన క్లారిటీ ఇవ్వలేదనడం కంటే ఆయనకే క్లారిటీ లేదన్నట్లు ఉంది అయితే లక్ష్మీనారాయణకు సంబంధించి ఇప్పుడు సమాచారం తాజాగా బయటకు వచ్చింది కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు చేస్తే నిధుల సమీకరణ ఇతరత్ర సమస్యలు తలెత్తుతాయని అంతర్మదనం చెందుతున్న ఆయన ప్రస్తుతానికి ఆ ఆలోచన విరమించుకున్నట్లుగా తెలుస్తోంది ఇప్పటికిప్పుడు పార్టీని ఏర్పాటు చేస్తే ఎన్నికల్లోగా పార్టీ నిర్మాణం చేయడం సాధ్యం కాదని కూడా ఆయన భావిస్తున్నట్లు సమాచారం సమాజానికి సమాజంలోని యువతకు ఏదో చేయాలని ఆకలి తీర్చే అన్నదాతకు అండగా నిలవాలని ఆశించారు రాష్ట్ర పర్యటనలో వివిధ సమస్యల్ని ముఖ్యంగా రైతన్నల కడగండ్లను గుర్తించిన లక్ష్మీనారాయణ వాటిని కడ తీర్చే పాలకులొస్తేనే సమాజంలో మార్పు సాధ్యమంటూ పలు వేదికలపై చెప్పారు అవినీతి రహిత పాలన కావాలని యువత రాజకీయాల్లోకి రావాలని ఆకాంక్షించారు ఆయన ఆశయాల మేరకు కొత్త పార్టీ ఏర్పాటు అవుతుందని అంతా భావించారు అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో కొత్త పార్టీ పెట్టడం మనుగడలో లేని లోక్సత్తా వంటి పార్టీని గాడిలో పెట్టడం సాధ్యమయ్యేది కాదని ఆయన శ్రేయోభిలాషులు సన్నిహితులు సూచించినట్లు తెలుస్తోంది దీంతో ఆయన ఆలోచనలు మళ్లీ మొదటికి వచ్చాయని ఏదో ఒక పార్టీలో చేరాలని నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు సమాచారం జగన్ కేసుల విషయంలో వ్యవహరించిన తీరుపై వచ్చిన ఆరోపణలతో ఆయన వైసీపీలో చేరే ఛాన్స్ లేదు టీడీపీలో చేరాలనుకున్నా ఆ పార్టీని గతంలో ఎన్నడూ లేనన్ని అవినీతి ఆరోపణలు చుట్టుముట్టి ఉన్నాయి ఇక రాష్ట్రంలో బీజేపీ పరిస్థితి ఎలా ఉందో అందరికీ తెలిసిందే దీంతో ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అవినీతి మకిలి అంటని జనసేన పార్టీలో చేరడమే మేలన్న నిర్ణయానికి ఆయన వచ్చినట్లు విశ్వసనీయంగా తెలిసింది ఇదే నిజమైతే జనసేన పార్టీకి మరింత అదనపు బలం చేకూరుతుందనడంలో సందేహం లేదు అంతేకాకుండా నాయకుల లేమితో ఇబ్బంది పడుతున్న పవన్ పార్టీలోకి తటస్థుల వలసలు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది